বাংলা মানবতা সমাধান السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأحمد الله حمد الشاكرين وأصلي وأسلم على النبي الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه أجمعين وبعد درير بان كسر راغوني تو وشنك ودشك بحي بان درك پريتي شبهت شا مبارك با جاني شروع كت شي اما در قرآن ار آئي جون قرآن كندري كالو چنا شون قرآن پوري قرآن بوجھی قرآن دیئے جیبون گڑی قرآن دیئے جیبون گڑار ای آئے جنے قرآن دیئے جیبون گڑار ای مہان مہنائے قرآن دیئے جیبون گڑار ای انگونے جرہ آمدر شنگ شریک ہوئے چن آپ مدر شوائی کے ویلکام کری شاگو تو جنائی ایبنگ اشون رب العالمین اللہ تعالی رکس دعا کری قرآن ار مدھو میں اللہ تعالی جنو پری تھیوی کے پوری برتن کری دین قرآن ار مدھو میں اللہ رب العالمین قرآن مدھو میں اللہ جنو اما در جیبو نر دور دشا ایبان حتشا کی دور کرے دین قرآن مدھو میں اللہ سبحانہ و تعالی جنو اما در انو تیر چرم شکھر اللہ جنو پوچھئے دین اور قرآن مدھو میں جنو پریتھی بھی شکھی شمرید دشا لی پریتھی بھی تے پوری نتو ہوئے آمین یا رب العالمین اما در آلو چنو چل سے سورة النساء تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالی محرم جرا جا در شنگ اما در بیوا ہوا حرام شئی لیسٹ شئی بوننو نا اللہ سبحانہ و تعالی دیئے چھن آلو چنا شتر پات ہوت چھے بھاس نمبر ٹوینٹی ٹو بائیش نمبر آیات تھے کہ امرا اللہ ار کلام شنی پت تیک اکھرے اکھرے پڑار جنو و شنار جنو دوش نیکی ہو بے اشن امرا شنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تنكحوا ما نكه آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخ وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرداع وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا تمہا دیر بابا راج شب محیلا دیر کے بیبا ہو کرے چین اوی شب محیلا دیر شنگی بیبا ہو بہت دنیا بہت دو ہوا تمہا دیر جنو حرام کرا ہوئے چھے ای کاج جو دی کیو کرے تہولے ایتا اتن تو فاہشا کاج ہوئے چھے قدر جو خراب کاج ہوئے چھے आर इटा उत्तोंतो गुनाहिर काज 
আর তোমাদের উপরে হারাম করা হয়েছে তোমাদের মাদেরকে বিবাহ করা তোমাদের দাদি নানিদেরকে বিবাহ করা আর তোমাদের মেয়েদেরকে বিবাহ করা তোমাদের জন্য হারাম তোমাদের বোনদেরকে বিবাহ করা তোমাদের জন্য হারাম তোমাদের ফুফুদেরকে বিবাহ করা তোমাদের জন্য হারাম তোমাদের খালাদেরকে বিবাহ করা তোমাদের জন্য হারাম আর তোমাদের ভাতিজি যারা ভাইয়ের মেয়েদেরকে বিবাহ হারাম বোনের মেয়ে ভাগ্নিদেরকে বিবাহ করা তোমাদের জন্য হারাম আর ওই সব মহিলাদেরকে বিবাহ করা হারাম যারা তোমাদেরকে দুধ পান করাইছেন দুধ মা আর তোমাদের দুধ বোনদেরকেও তোমাদের বিবাহ করা হারাম আর তোমাদের শাশুড়িদেরকে বিবাহ করা তোমাদের জন্য হারাম তোমাদের স্ত্রীদের মাদেরকে বিবাহ করা হারাম শাশুড়িরা আর ওই সমস্ত বাচ্চারা যারা তোমাদের স্ত্রীদের বাচ্চা অন্য ঘরের মেয়েরা কিন্তু তোমাদের ঘরে মানুষ হচ্ছে যদি তাদের মাদের সঙ্গে তোমাদের শারীরিক সম্পর্ক হয়ে থাকে তাহলে তাদেরকে বিয়ে করতে পারবে না আর যদি মায়েদের সঙ্গে শারীরিক সম্পর্কের আগেই কোনো কারণে সাড়াছাড়ি হয়ে গেছে তাহলে ভিন্ন কথা আর তোমাদের ওই সমস্ত ছেলেদের স্ত্রী যারা আছে তাদের ব্যাপারেও তাদেরকেও তোমরা বিয়ে করতে পারবে না আর দুই বোনকে একত্রে বিয়ে করে তোমরা এক ঘরে রাখতে পারবে না প্রথমে আল্লাহ রবুল আলমিন বলছেন তোমাদের বাবারা যে সব মহিলাদেরকে বিয়ে করেছে তোমার মা ছাড়া তো অন্য সৎমা হইতে পারে এই জন্য মা না কাহা আবা ও কুম আল্লাহ বলছেন অর্থাৎ বাবের সঙ্গে যেই মহিলার রিলেশন হয়েছে শারীরিক ছেলের সঙ্গে ওই মহিলার শারীরিক সম্পর্ক হতে পারে না কারণ এই মহিলার মর্যাদা হলো তার মা এই মা এবং ছেলে এরকম খারাপ কাজ হতে পারে না আল্লাহ চান মানুষ তাদের শারীরিক প্রয়োজন মিটাক কিন্তু সব জায়গাতে না সব জায়গায় না একটা বাস বিচার তো থাকতে হবে একটা পছন্দ পছন্দ থাকতে হবে তো সুন্দর অসুন্দর তো আছে একটা রুচিবোধ তো মানুষের থাকা চাই আর আনফর্চুনেটলি সি সি মানুষ আজ রুচিবোধ হারিয়ে ফেলছে আমরা বলি আমরা অনেক উন্নত হয়েছি কিন্তু আর এক দিক দিয়ে আমরা অনেক খারাপ হয়েছি মানুষের রুচিবোধ চলে গিয়েছে মানুষ আজ আমরা পশুর মতন হয়ে গিয়েছি না আউজুবিল্লাহ পশুদের মধ্যে যেমন সন্তান মা বাপের কোনো বাস বিচার থাকে না আজ মানুষ এই পর্যায়ে গিয়ে উপনীত হয়েছে আর এই জন্যই আল্লাহ তাদের ব্যাপারে বলেছেন ওলা ই কাল আন আম বাল হুম আদল এরা চতুষ্পদ জন্তুর মতো এমনকি তাদের থেকেও খারাপ চতুষ্পদ জন্তুর একটা রুচি অন্তত আছে একটা লয়ালটি অন্তত আছে কিন্তু মানুষ এত খারাপ হওয়ার পর্যায়ে পড়ে পৌঁছে গিয়েছে তাদের এই রুচি পর্যন্ত তারা হারিয়ে ফেলেছে আর ওটাই আল্লাহ সুরা তিনের মধ্যে বলেছেন আর আমি তাদেরকে অধপতনের অতল তলে তলিয়ে দিয়েছি তারা জাহান নামের কীট হয়ে গেছে যারা মানব নামের কলঙ্ক হয়ে গেছে আর অধপতনের অতল তলে তারা তলিয়ে গেছে যেন ভাইরা বোনেরা আমরা তাদের কেউ না আমরা সুপুরুষ আমরা সৎ মানুষ আমরা ভালো মানুষ আমরা ভালো হয়ে থাকতে চাই ইনশা আল্লাহ আমরা ভুল করতে পারি কিন্তু আমরা এরকম স্টুপিড কোনো কাজ করতে পারি না যেন আল্লাহ তালা খুব ক্লিয়ার করে বলেছেন আল্লাহ সুন্দর করে বলেছেন যদি কেউ এই কাজ করে কি হবে এটা হলো ফাহেসা ডি অপবিত্র এটা পচা গান্ধা ও মকতা এবং আল্লাহ রেগে যাবেন তাদের উপরে ও সাবিলা অত্যন্ত খারাপ পথ এই পথে পা বাড়াবে না কেউ যদি ইসলামের আগে কেউ এরকম করে থাকে আগে মুসলমান ছিল না এরকম কিছু করছে বোঝে নাই ইসলামের পরে আর নাই আল্লাহ বলেছেন 
আগে যা অন্যায় হয়ে গেছে যেহেতু তোমরা জানতে না বুঝতে না আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তোমাদের এই অন্যায়কে এই অপরাধকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন maaf করে দিবে এরপর আল্লাহ রাব্বুল আলামিন লিস্ট দিচ্ছেন কাদেরকে বিয়ে করতে পারবেন না আপনি যাদেরকে বিয়ে করতে পারবেন না তাদের সঙ্গে আপনার দেখা সাক্ষাৎ করাটাও কিন্তু জায়েজ আর তারা আপনার সঙ্গে পরিপূর্ণ হেজাব করতে হবে না শালিন তারা থাকবেন কিন্তু হেজাব করাটা জরুরি নয় ছাত্রুল আওরা করবেন কিন্তু তাদের জন্য হেজাব এটা জরুরি আপনার নিজের মা তার মা আপনার বাবার মা নানি দাদি এরা সবাই উম মাহাত এজন্য আল্লাহ বহু বচন ব্যবহার করেছেন উম এক বচন তার বহু বচন হলো উম মাহাত উম্মাহাতের মধ্যে উপরে যত দূর যাবেন যত পুরুষ পর্যন্ত যাক সব আপনার মা তার মায়ের মা তার মা তার মা তার মা তার মা তার মা ওইন আলা যত উপরেই যাক এটা আপনি করতে পারবেন না আর দাদিও তার মধ্যে আসবে নানিও তার মধ্যে আসবে এরকম কোনো কিছু হতে পারে না আর যদি আপনার সৎ মা যারা তাদের জন্য একই হকুমের আগেই বলা হয়েছে যাদের গর্বে আপনি জন্ম নেন না কিন্তু আপনার বাবার স্ত্রী তাদের জন্য একই হকুম তোমরা নিজের মেয়েদেরকে বিয়ে করতে পারবে না আল্লাহ আল্লাহ কত দুর্ঘটনার খবর আমাদের কাছে আসে এটা বলাও যায় না শোয়াও যায় না আসলে বলার দরকার নাই আপনারা বুঝে নিবেন আল্লাহ হেদায়ত করুক এ সমস্ত লোকজনদেরকে নিজের মেয়ে নিজের উরসের মেয়ে তাকে বিয়ে করতে পারবেন না তার মেয়েকে বিয়ে করতে পারবেন না আপনার নাতি আপনার এরকম যারা আছে তাদেরকে বিয়ে করতে পারবেন না যতই নিচে যাক যত গোষ্ঠী নিচে যাক এটা মেয়ে তার মেয়ে তার মেয়ে তার মেয়ে তার মেয়ে আপনি বিয়ে করতে পারবেন না লিস্ট অনেক লম্বা আল্লাহ রবুল্লা আলমিন একটা 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 করে 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 আল্লাহ এখানে বর্ণনা করেছেন আমরা এই বর্ণনা কন্টিনিউ করব তবে এর মধ্যেই খুব অল্প কিছু সময়ের জন্য বিরতিতে যাচ্ছি আপনাদের সাথে বিরতির পরে অবশ্যই ইনশা আল্লাহ আবে তৌফিক আবারও দেখা হচ্ছে স্টে ইন ফ্রন্ট অফ টেলিভিশন স্ক্রিন We are going for a very short break. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. जहांगीन छोट बड़ पाप बने अकल्याण देख पापर अशुभ परिणति प्रति बृहस्पतिवार रत आठटाय पुनः सम्प्रचार सकाल साढ़े छटाय जमीन शाहिदुल्ला खान मदनी डॉक्टर हाफिज ए बी एम हजबुल्ला अक्रमुजमन बिन अब्दुल सलाम मुजफ्फर बिन मोहसिन मोहम्मद उल हसन अब्दुल रजाक जहांगीर आलम उपस्थापन मोमिन दायित्व जाना देखीदा परवर्ती अनुष्ठान पीस टी बांगल्
আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু ওয়েলকাম ব্যাক আফটার দ্য ব্রেক বিরতির পরে আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি আপনাদেরকে ওয়েলকাম করছি আমার ভাইরা আমার বোনেরা বর্ণনা করছিলাম যাদের সঙ্গে বিবাহ সাদিকে আল্লাহ হারাম করেছেন তাদের লিস্ট মায়েদের কথা বলা হয়েছে এরপর মেয়েদের কথা বলা হয়েছে ওয়া আখাওয়াতুকুম নিজের বোনকে নিজের ভাই বিয়ে করতে পারবে না অথবা বই মাতৃও বই পিতৃও মা এক বাপ দুই অথবা বাপ এক মা দুই এরকম সব একই নিয়মের এক ভাই বোনের সঙ্গে বিয়ে হতে পারবে না এখন তো আমরা জানি এর বায়োলজিক্যাল রিজনও আছে কিন্তু এর থেকে মরাল রিজন হলো তার আগে সম্মানিত দর্শক ভাই ও বোনেরা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এই যে বিষয়টাকে বললেন ভাই বোন ব্রাদার্স এন্ড সিস্টার্স ক্যান নট গেট ম্যারিড এর অনেক যুক্তিকতা আছে এই যুক্তিকতাকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এখানে তুলে ধরেছেন বৈমাত্রীয় বৈপিতৃয় সব বোন রায়ের মধ্যে সে হাজির হবেন এটা জায়েজ নয় না জায়েজ যদি কারো রুচি নষ্ট হয়ে যায় এরকম কোন কাজ করে এটা বিরাট গুনাহ ওয়া আম্মাতুকুম আম্মা বলা হয় ফুফুদেরকে নিজের বোনকে যেমন বিয়ে করা যাবে না নিজের বাবার বোনদেরকেও বিয়ে করা যাবে না বাবার বোন আর বৈমাত্রীয় বৈপিতৃয় যেরকম হোক একই কথা ওয়া খালাতুকুম বাবার বোন ফুফুদেরকে যেমন বিয়ে করা যাবে না মায়ের বোন খালাদের সঙ্গেও বিয়ে করা যাবে না কারণ তারা আপনার মায়ের সমান মায়ের মর্যাদা খালাদেরকে দেওয়া হয়েছে মায়ের মর্যাদা ফুফুদেরকে দেওয়া হয়েছে কাজেই তাদেরকে আপনি বিয়ে করতে পারেন না ওয়াবানাতুল আখ আর আপনার ভাইয়ের মেয়ে যারা আপনার ভাতিজি যারা আপনি তাদেরকে বিয়ে করতে পারবেন না ওয়াবানাতুল ও আপনার বোনের মেয়ে যারা ডোটার্স অফ ইউর ওন সিস্টার্স আপনার ভাগ্নি এদেরকেও আপনি বিয়ে করতে পারবেন না কারণ আপনি তাদের মামা আপনি তাদের চাচা আর দুধ মা যারা আপনি যদি কোনো মহিলার দুধ খেয়ে থাকেন যখন ছোট ছিলেন তাহলে ওই মহিলার সঙ্গে আপনার বিয়ে হতে পারে না কারণ এই মহিলার দুধ আপনার শরীরের মধ্যে এসেছে আপনার মায়ের সমান মর্যাদা এই মহিলাটা পেয়ে গেছে আপনার দুধ মা এটা আমরা খুব সাবধান যেন থাকি অনেকে আছে যে দেখা গেল যে বাচ্চা হয়েছে আপনারও বাচ্চা হয়েছে তো আর এক বাচ্চাকে আপনার দুধ আপনি খাওয়াই ফেলেন যদি খাওয়াই ফেলেন মানুষকে সাক্ষী রাখবেন গোপনে আপনি এটা করবেন না এমন হতে পারে বড় হয়ে আপনার ছেলের সঙ্গে ওই মেয়ের হয়তো বিয়ে হয়েছে তারা জানে না অনেক সময় না জেনে ভুল হয়ে যায় মানুষের পরবর্তীতে স্বামী স্ত্রী আপনার সারাসারি পর্যন্ত করতে হয় এমন ঘটনাও আমার জানা আছে তাহলে দুধ মাদেরকে আপনারা কোন অবস্থাতে তাদের সঙ্গে বিয়ে হতে পারে না আপনারা নিশ্চয় এটা বুঝতে পেরেছেন আল্লাহ বলছেন আর আপনার দুধ বোন যারা তাদেরকে আপনি বিয়ে করতে পারবেন না হাদিসের মধ্যে এসেছে নসবের কারণে বংশের কারণে রক্তের কারণে যে জিনিস হারাম হয় হৃদয়তের কারণে দুধ পান করার কারণে ব্রেস্ট ফিডিং এর কারণে ইকুয়াল হয়ে যায় কাজে এ ব্যাপারে যেন আমরা খুব সাবধান থাকি এটা যেন আমরা রেকর্ডেড রাখি পরবর্তী জেনারেশনকে যেন আমরা ডার্কের মধ্যে না রাখি এ ব্যাপারে আর তোমাদের স্ত্রীদের মা তোমাদের শাশুড়ি যারা তোমাদের মাদার ইন ল যারা কারণ তোমার নিজের মায়ের যেমন একটা ইজ্জত আছে তোমার কাছে তোমার স্ত্রীর মায়েরও ইকুয়াল ইজ্জত থাকতে হবে আর স্ত্রীর মাদের মধ্যে এমন হয় শাশুড়ি একাধিক আছে বই মাতৃও বই পিতৃও সব শাশুড়ির মধ্যে এসে যাবে এজন্য উম্মাহা এরকম বলেছেন যে তোমাদের স্ত্রীদের মাদেরকে শাশুড়িদের সঙ্গে বিয়ে হতে পারে না শাশুড়ির সঙ্গে আপনি দেখা করতে পারবেন শাশুড়ি জন্য আপনি নিজে মাহরাম আপনি মাহরাম হিসেবে শাশুড়ির কাছে পরিগণিত হবেন কারণ তিনি আপনার স্ত্রীর রেসপেক্টেড মাদার সম্মানিত মা জন্য আপনার মায়ের যেমন মর্যাদা আপনার কাছে আপনার স্ত্রীর মায়েরও ঠিক আপনার কাছে মর্যাদা তার সঙ্গে আল্লাহ রব্বুল আলমিন আপনার বিবাহকে হারাম করেছেন এটা একটা সিচুয়েশন আল্লাহ নিয়ে আসছেন এখানে যে 
আপনি যে স্ত্রীর সঙ্গে বিয়ে হয়েছে হয়তো এই মহিলার আগে কোথাও বিয়ে হয়েছিল আগের ঘরে সেখানে মেয়ে আছে ওই মেয়ে সহ আপনি বিয়ে করেছেন আপনার ঘরে মেয়েটা মানুষ হচ্ছে এখন যদি এই স্ত্রীর সঙ্গে আপনার শারীরিক সম্পর্ক হয়ে যায় এরপরে ওই মেয়েটা আপনার জন্য হারাম হয়ে যাবে কারণ তার মার সঙ্গে যেহেতু আপনার সম্পর্ক হয়েছে আপনি ওই মেয়েটাকে আর বিয়ে করতে পারবেন না এটা আল্লাহ রবুল আলমিন জায়জ রাখে না যদি এক্সেপশনাল সিচুয়েশন হলো যে এরকম কোন এক মহিলার সঙ্গে আপনার বিয়ে হয়েছিল কিন্তু শারীরিক সম্পর্ক হয় না তার আগে কোনো কোনো কারণে সারা সারি হয়ে গেছে তখন এটা ডিফারেন্ট ইস্যু কিন্তু ওই মহিলার সঙ্গে যদি আপনার শারীরিক সম্পর্ক হয়ে যায় তাহলে এরপর থেকে ওই যে মেয়েটা নিয়ে আপনার ঘর করতে আসছে মহিলা আগের ঘরের মেয়ে সেই মেয়েটা আপনার জন্য হারাম হয়ে যাবে নিজের মেয়ের মতন হয়ে যাবে আপনার কারণ সে আপনার স্ত্রীর মেয়ে মূল কথা হলো মায়ের সঙ্গে যদি সম্পর্ক হয়ে যায় তাহলে বাচ্চার সঙ্গে আর হতে পারে না আল্লাহ এটাকে ডিস্টেন্স রেখে দিয়েছেন এখন অবশ্য আজকাল বৈজ্ঞানিকরা বিভিন্ন ধরনের মেডিকেল রিজন বের করতেছে এবং জাস্টিফাই করতেছে যতই জাস্টিফাই করে যত রিজন বের করে আল্লাহর আয়াতগুলো বুঝতে কিন্তু আমাদের জন্য সুবিধা হয় আল্লাহ কতই না বরকত বলা হচ্ছে ওই মহিলার সঙ্গে তোমার শারীরিক সম্পর্ক না হলে এটা কোনো গুনাহের বিষয় নয় আপনার নিজের মেয়ের সঙ্গে আপনার বিয়ে যেমন হারাম অনুরূপ ভাবে আপনার ছেলের বউর সঙ্গে আপনার বিয়ে হারাম আপনার পুত্রবধূ ডটার ইন ল আর মেয়ের মর্যাদা আল্লাহ দিয়ে দিয়েছেন তার অর্থ হলো ছেলের সঙ্গে যার সম্পর্ক হয় বাবার সঙ্গে তার হতে পারে না বাবার সঙ্গে যার হয় ছেলের সঙ্গে তার হতে পারে না এই ডিস্টেন্সটাকে আল্লাহ সুবাহ রেখে দিয়েছেন আল্লাহ এর মধ্যে অনেক হেকমত আছে বর্তমানে মেডিকেল সায়েন্স বিভিন্ন রিজন বের করতেছে ফিজিক্যাল রিজন এগুলো দিয়ে আল্লাহর কোরআনকে বুঝতে আমাদের আরো সুবিধা হয় আমার ভাই ও বোনেরা এটা এক্সট্রা বিষয় আমাদের জন্য এটা কোনো আমাদের জন্য কোনো ই বিষয় নয় কিন্তু তারপরেও আল্লাহ আমাদেরকে এটা বলে দিয়ে আমাদের উপরে রহমত করলেন আর দুই বোনকে একসঙ্গে বিয়ে করতে পারবে না সিচুয়েশনটা হলো এমন যেহেতু একজন পুরুষ মানুষ একাধিক বিয়ে করতে পারে আপনি মনে করলেন যে আমি দুই বোনকে একসঙ্গে বিয়ে করে ফেলি তারা দুই বোনই সতিন হয়ে থাকবে এটা যায় না হ্যাঁ যদি এমন হয় এক বোনের ইন্তেকাল হয়েছে এরপরে আপনি আর এক বোনকে বিয়ে করেছেন এটা ভিন্ন কথা এটা অ্যালাউ আপনারা নিশ্চয় এর এক্সাম্পল আপনাদের মাইন্ডে আসবে মনে থাকবে ওসমান ইবনু আফান রদি আল্লাহ আনহুকে বলা হয় জুন্নুরাইন দুই নূরের মালিক রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লামের এক মেয়ের ইন্তেকাল হওয়ার পরে আর এক মেয়েকে আল্লাহ নবী তার সঙ্গে বিয়ে দিয়েছিলেন ওসমান এবং আফান রদি আল্লাহ আনহু দুই বোনের স্বামী ছিলেন ঠিকই কিন্তু একসাথে নয় প্রথমে এক বোনের স্বামী ছিলেন ওই বোনের ইন্তেকাল হয়ে গিয়েছে এরপরে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম আর এক মেয়েকে ওসমানের সঙ্গে বিয়ে দিয়েছেন আবার তখন আর এক বোনের স্বামী হয়েছে তার অর্থ হলো আপনি দুই বোনের স্বামী হতে পারেন দ্য ডিফারেন্ট টাইমে আগে এবং পরে একই সময় একই টাইমে এটা জায়জ নয় এটা আল্লাহ তালা জায়জ করেন নাই কারণ এটা সুন্দর লাগে না যে পাশাপাশি দুই বোনের সঙ্গে একজনের সম্পর্ক হচ্ছে স্লোক বিট ওয়ার্ড বিট ডার্টি এটা সুন্দর হয় না যেটা সুন্দর হয় না যেটা ডিসেন্ট হয় না এটা আল্লাহ সুবাহন হুয়া তাহলা অ্যালাউ করেন না এখন অনেকে হয়তো কোশ্চেন করবে এই আয়াত নাজিল হওয়ার আগে যারা এরকম কাজ করেছে অথবা কেউ জানে না এরকম কাজ করেছে কোরআন শরীফ জানত না মানত না এরকম অন্যায় করেছে তাদের কি হবে আল্লাহ রাবুল আলমিন ওই বিষয়টাকে ওইখানে খোলাসা করে দিচ্ছেন আর বলছেন তবে এর আগে যেটা হয়ে গিয়েছে এটা ভিন্ন কথা এটা ডিফারেন্ট স্টোরি এটা আল্লাহ রাবুল আলমিন এটাকে মাফ করে দিবেন কারণ আল্লাহ মেহেরবান আল্লাহ রাবুল আলমিন 
ল দেওয়ার আগে যদি কোনো অন্যায় হয়ে থাকে ওই অন্যায়ের জন্য এই লতে শাস্তি হয় না আমাদের তো নিয়ম হলো কোর্টে একবার বিচার হয়ে যাবে এরপরে নতুন আইন পাস করা হবে ওই আইন দিয়ে আগে হয়ে যাওয়া বিচার কেউ পাল্টানো যাবে কারণ এটা মানুষের নিয়ম যা খুশি আমরা তাই করি কিন্তু আল্লাহর নিয়মটা এরকম নয় আল্লাহর নিয়মটা আলাদা নিয়ম হওয়ার আগে যা অন্যায় হয়েছে আল্লাহ ওর জন্য সাজা দিবেন না কারণ আল্লাহ তো সাজা দেওয়ার জন্য না আল্লাহ হলো মানুষকে সংশোধন করার জন্য মানুষ নিজেরাই নিজেদেরকে সাজা দেয় মূলত তারা তাদের উপরে আল্লাহ রবুল আলমিন জুলুম করেন নাই তারাই নিজেরা নিজেদের উপরে জুলুম করেছে সম্মানিত ভাই ও বোনেরা আমরা যাদের জন্য মাহরাম যাদের সঙ্গে আমাদের বিবাহ হারাম এর বিস্তারিত বর্ণনা আল্লাহ সুবহান আমাদের জন্য দিলেন আর এর মধ্যে দিয়ে কোরআনুল করিমের সুরা নিসার আপনার চার পাড়ার মধ্যে যেগুলো ছিল এটা শেষ হয়ে গেল ওয়াল মাহসানাত দিয়ে আমাদের আগামী পর্ব শুরু হবে ইনশাআল্লাহ আপনারা আমাদের সাথেই থাকবেন কোরআনের সাথে থাকবেন আপনাদের সঙ্গে আবারও দেখা হবে ইনশাআল্লাহ আসসালাম আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবারাকাত আমি আমাদের এই ধর্মের আসল সৌন্দর্য অন্যদের কাছে ছড়ানোর জন্য চেষ্টা করছি কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত আমি ইসলামের বাণী ছড়ানোর কোন উপায় খুঁজে পাইনি আমার কাছে এর সমাধান আছে যেহেতু আমি কোন আলিম নয় তাই আমি বেছে নেছি পিস টিভি কে একটি আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন ইসলামিক টেলিভিশন চ্যানেল একটা টেলিভিশন চ্যানেল কে কি জাগাতে দেওয়া যাবে হ্যাঁ সত্যি যদি এটা হয় নন প্রফিট ইসলামিক টেলিভিশন চ্যানেল পিস টিভি নাই কেন নয় পৃথিবীর বড় বড় আলেমগণের নিকট থেকে ফতোয়া এসেছে যা বলে যে জাকাত দেওয়া যাবে কোন অলাভজনক ইসলামিক স্যাটেলাইট টেলিভিশন চ্যানেলকে যার মূল লক্ষ্য হচ্ছে ইসলামের সঠিক বাণী ছড়িয়ে দেওয়া পিস টিভির সাথে থাকুন আপনার জাকাত দানের অর্থ পাঠাতে পারেন আই আর এফ আই আলট্রায়ান ব্যাংক কোয়াড্রান কোর্ট আটচল্লিশ ক্যালথর্পে রোড বর্মিংহাম ইউকে পাউন্ড অ্যাকাউন্ট নাম্বার শূন্য এক এক তিন দুই তিন শূন্য এক আই ব্যান্ড জি বি বাহান্ন এল ও ওয়াই ডি তিন শূন্য নয় ছয় তিন চার শূন্য এক শূন্য দুই চার এক নয় দুই শর্ট কোড তিন শূন্য 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 আট তিন সোয়েফ বি আই সি কোড আই বিও বি জি বি বাইশ টাকা পাঠিয়ে আমাদের ইমেল করুন অ্যাডমিন অ্যাট দ্য রেট পিস টিভি ডট টিভি পিস টিভি মানবতার সমাধান